Hello friends, welcome to today's video. Um, நம்ம பைக் ஓட்டும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சேஃப்டி கியர் தான் இந்த ஹெல்மெட் நம்ம உடம்பில் நம்ம தலை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹெல்மெட் நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்கணும் இப்போ இருக்கிற எல்லா ஹெல்மெட்ஸும் நல்ல குவாலிட்டி அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸோடு வருது லைக் இசிஇ டாட் ஷார்ப் ஸ்னெல் இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் காஸ்ட்லி ஹெல்மெட்ஸ் வாங்குறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளோட கடமை வாங்க ஸ்ட்ரேட்டாக கண்டென்ட்குள்ளே போயிடலாம் நம்ம காமனாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இசிஇ டாட் ஷார்ப் ஸ்னெல் இதெல்லாம் போக இன்னும் நிறையாவே சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது லைக் ஏசியு பிஎஸ்ஐ கோஸ்ட் சிஎம்விஎஸ்எஸ் என்பிஆர் செவன் ஃபோர் செவன் ஒன் கிராஷ் அப்புறம் ஜிபி எயிட் ஒன் ஒன் ஐசிசி எஸ்என்ஐ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நான் சொன்ன இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் கண்ட்ரீஸில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த லிஸ்ட்டில் ஐஎஸ்ஐ இருக்குது ஆனால் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரி ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஹெல்மெட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டாட் சர்டிஃபிகேஷன் இல்லைனா டிஓடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ இது வந்து யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டோட ஹெல்மெட் சர்டிஃபிகேஷன் எந்த ஒரு ஹெல்மெட்டாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணுறது இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டெஸ்ட் இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் அந்த ஹெல்மெட்டை ட்ராப் பண்ணுவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது டாட் சர்டிஃபிகேஷனில் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டரில் இருந்து அவங்க இந்த ஹெல்மெட்டை ட்ராப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டில் அந்த ஷெல்லில் ஏதாவது கிராக் விழுவுதா இல்லை ஏதாவது உடையுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க அடுத்தது அவங்க பண்ணுற டெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் அதாவது ஒரு கடப்பார மாதிரி ஒரு ராட் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டில் இருந்து ஒரு த்ரீ கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் அளவு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் பட்டாலும் உடையுதா அப்படிங்கிற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சின் ஸ்ட்ராப்பில் லோடு கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோகிராம் அளவு முப்பது செகண்ட் அளவு லோடு கொடுப்பாங்க அந்த சின் ஸ்ட்ராப்புக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி நூற்றி முப்பத்தாறு கிலோ வரையும் ஆகும் அது வந்து ஒரு நூற்றி இருபது செகண்டுக்கு தாக்கு பிடிக்குதான்னு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ டாட் சர்டிஃபிகேஷனில் இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இசிஇ சர்டிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் இந்த இசிஇ சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக் கமிஷன் ஆஃப் யூரோப் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி கண்ட்ரீஸ் மேலே இந்த யூரோப்பியன் சர்டிஃபிகேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இசிஇ சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது டாட் சர்டிஃபிகேஷனை விட கொஞ்சம் கஷ்டமான டெஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போது டாட் சர்டிஃபிகேஷனில் வந்து நூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர்லேருந்து ட்ராப் பண்ணாங்க இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டே கால் மீட்டரில் இருந்து இந்த ஹெல்மெட்டை ட்ராப் பண்ணுவாங்க இவங்க எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்டுங்கிற ஃபோர்ஸில் இந்த ஹெல்மெட்டை ட்ராப் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஹெல்மெட்டோட பெரிஃபரல் விஷனில் இருந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி நூற்றி அஞ்சு டிகிரி விஷுவல்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இசிஇ சர்டிஃபிகேஷன் பாஸ் ஆகும் இப்போ வர ஹெல்மெட்ஸ் ஒன் செவன்ட்டிலேருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரைக்குமே விஷன் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் சின் ஸ்ட்ராப்புக்கு லோடு கொடுப்பாங்க ஒரு தேர்ட்டி கிலோகிராமில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் வரைக்குமே அந்த சின் ஸ்ட்ராப்புக்கு லோடு கொடுத்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தாக்கு பிடிக்குதா அப்படிங்கிறதையும் இந்த இசிஇ சர்டிஃபிகேஷனில் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்ததாக நம்ம ஷார்ப் ரேட்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஷார்ப் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான டெஸ்டிங் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த இசிஇ அண்ட் டாட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டிலேருந்து ட்ராப் பண்ணுவாங்க இல்லையா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஹெல்மெட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து இம்பேக்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட ஃபோர்ஹெட் லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு இந்த மூணு சைடுமே பயங்கர இன்டென்சிவ் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த ஹெல்மெட்டை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த ஷார்ப் ரேட்டிங்கே அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இப்போது டாட் அண்ட் இசிஇ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெல்மெட்டோட பின்னாடி டாட் இசிஇ அப்படின்னு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஷார்ப் எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஈவன் சைடில் அந்த மாதிரி எந்த லேபிளிங்கும் இருக்காது எப்படின்னா அந்த ஹெல்மெட்டோட வை
ஸோ இவருக்கு நடந்த மாதிரி யாருக்குமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் டாக்டர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் என்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிற இந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் ஸ்னெல் மெமோரியல் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் இந்த ஹெல்மெட்ஸ் இந்த ஸ்னெல் கொடுக்குற சர்டிஃபிகேஷன் தான் இவங்களே என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டாட் அண்ட் ஈஸியை விட சிக்ஸ்டி டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட மோட்டிவ் அண்ட் இந்த ஸ்னெல் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு சில எலிஜிபிலிட்டியும் இருக்குது எல்லா ஹெல்மெட்ஸும் அவங்க சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அதில் ஒரு சில எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா இந்த மாடுலர் ஹெல்மெட்ஸ் அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது இந்த ஃபுல் ஃபேஸாகவும் ஹாஃப் ஃபேஸ் ஹெல்மெட்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்களே அதாவது ஃப்ரெண்ட் சைடு தூக்குற மாதிரி இருக்கும்ல அதை அவங்க கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அண்ட் டபுள் வைசர் இந்த சன் வைசர் இருக்கும்ல ஒரு சில ஹெல்மெட்ஸில் அந்த மாதிரி ஹெல்மெட்ஸும் இவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க என்னமோ தெரியல அவங்க எலிஜிபிலிட்டி ஆக்சுவலாக ஈவன் ட்ராக் பேஸ்டு ஈவெண்ட்ஸில் கூட இந்த மாதிரி சன் வைசர் ஹெல்மெட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஏஜிவி ஹெல்மெட்டில் கூட டபுள் வைசர் இருந்தால் அந்த ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் ரூல் அண்டு கண்டிப்பாக அதில் டபுள் டீரிங் இருக்கணும் அண்டு குயிக் ரிலீஸ் பக்கல் இருக்கக்கூடாது அண்டு இதில் வந்து அடிஷ்னலாக நிறையா டெஸ்ட் இன்னும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னா சின் பார் டெஸ்ட் நம்ம சின் சைடில் உள்ள ஏரியா வந்து நல்லா ப்ரெஷர் அண்ட் இம்பேக்ட் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அண்ட் இதில் வேற என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹெல்மெட் ஷெல் டெஸ்ட் அப்புறம் ஹெல்மெட் ஷீல்டு டெஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஷீல்டு டெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த பெல்லட் கன் இருக்குல்ல அதை வச்சு நல்லா ஷூட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஷூட் பண்ணியும் அதோடய வைசர் இதெல்லாம் உடையாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் இதை வந்து ஸ்னெல் சர்டிஃபைட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இந்த அப்ரேஷன் டெஸ்ட்டும் நிறையா பண்ணுவாங்க அதாவது நார்மலாக சும்மா தான் ட்ராப் பண்ணுவாங்க இவங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கரடு முரடான சர்ஃபேஸில் அப்படியே இந்த தேயற மாதிரி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ பேசிக்காக ஸ்னெல் டெஸ்டிங்கில் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த ஸ்னெல் ஆகட்டும் இல்லை ஷார்ப் டெஸ்டிங் ஆகட்டும் இது ரொம்ப 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 காஸ்ட்லி பட் ஆனால் அவங்க சேஃப்டியை சுத்தமாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஎஸ்ஐ நம்ம இப்போ பார்த்த எல்லா சர்டிஃபிகேஷனுமே ஹெல்மெட்டுக்காகவே டெடிக்கேட்டடான சர்டிஃபிகேஷன் இந்த ஐஎஸ்ஐயோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஹெல்மெட்டுக்கான சர்டிஃபிகேஷன் கிடையாது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே அதில் ஐஎஸ்ஐ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் ஸோ ஹெல்மெட்டுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லாத காரணத்தினால தான் நம்ம இந்த ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டாக அந்தளவுக்கு நம்புறதில்லை ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பெட்டரான ஹெல்மெட்ஸ் இருக்குது லைக் வேகா ஸ்டட்ஸ் அப்புறம் ஸ்டீல் பேர்ட் இதெல்லாமே ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் பிராண்டு தான் இந்த ரோட் சைடில் விற்கிற ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவா ஹெல்மெட்ஸுக்கு நோ நோ மீன்ஸ் நோ இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ண இந்த ஐஎஸ்ஐ ஹெல்மெட்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இது போதும் ஒரு நைன்டியிலேருந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இசிஇ இல்லைனா டாட் சர்டிஃபிகேஷன் உள்ள ஹெல்மெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆகட்டும் நான் எல்லார்ட்டையுமே சொல்கிறது ஒரு ஃபுல் ஃபேஸ் ஹெல்மெட்டுக்கு போங்க ஹாஃப் ஃபேஸ் ஹெல்மெட் வேண்டாம் ஒரு ஸ்கூட்டராக இருந்தால் கூட ஃபுல் ஃபேஸ் ஹெல்மெட் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஹெல்மெட் சர்டிஃபிகேஷன் ரிலேட்டடான வெப்சைட்ஸ் அண்ட் ஒரு சில டெஸ்டிங் வீடியோஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குவாலிட்டியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்டில் தென் சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட